ठीक है बसम आज जो हमारा हमारा लेक्चर फॉर डिज़ाइन मेथाडोलॉजीज और मेटा डिज़ाइन है कि डिज़ाइन हम किस तरह सॉफ्टवेयर डिज़ाइन किस तरह करते हैं या हार्डवेयर डिज़ाइन किस तरह करते हैं उसको सामने रख के प्रोसीड करेंगे ठीक है ना और तो में लड़के आ रहे हैं करते हैं तो इसमें फॉर एग्जांपल यहाँ पे कुछ स्टूडेंट्स मुख्तलिफ लोगों ने मुख्तलिफ व्यूज़ दिए हैं कि डिज़ाइन किस तरह किया जाता है तो इस ये ज़रूरी नहीं है कि एक डिज़ाइन का एक क्रिस्टल क्लियर एक ख़ास प्रोसीजर है उसके बगैर कुछ और डिज़ाइन मेथडोलॉजीज हम एडोप्ट नहीं कर सकते नहीं किया जा सकता है कि मेथडोलॉजीज नॉट अ प्रोसीजर कोई प्रोसीजर नहीं है कि बस फिक्स रूल्स है इसी को ही फॉलो करना है तो इसको सिंपल ये अगर आप माइट माइट को अगर म्यूट कर ले तो अच्छी बात होगी क्योंकि वो ई को वो नहीं होगा ठीक है ना तो फॉर एग्जाम्पल ये कि बाज़ लोगों ने डिफरेंट वो पेश किए कि हम डिज़ाइन मेथडोलॉजी प्रोफेसर का डिफरेंट पर्सपेक्टिव होता है एक स्टूडेंट का डिफरेंट पर्सपेक्टिव होता है डिज़ाइन बनाने में तो हम जो डिज़ाइन को डिस्कस करें इसको सॉफ्टवेयर डिज़ाइन भी आप एक सॉफ्टवेयर डिज़ाइन हो जाता है एक आर्किटेक्चरल डिज़ाइन हो जाता है दोनों को मिला के भी एक डिज़ाइन बनाया जाता है तो उसमें एक हमारे पास यूनिटी डिज़ाइन होता है आप एक मॉड्यूल को डिज़ाइन करते हैं फिर एग्रीगेट डिज़ाइनिंग एंड एक डिज़ाइन हम बनाते हैं जिसको हम सब मॉड्यूल्स को मिला के एक पूरा एक डिज़ाइन वो तरकीब दे देते हैं तो यहाँ मेथडोलॉजी इज नॉट मेथडोलॉजी इज नॉट अ प्रोसीजर ये मेथडोलॉजी हमारे पास ये कोई प्रोसीजर नहीं है इसमें मेथडोलॉजी और मेथड में फ़र्क है दोनों में दोनों में क्या फ़र्क है कि मेथडोलॉजी वो क्रिटिकल स्टडीज होते हैं जो थियोरेटिकल कंक्लूजन से हम निकालते हैं वो उन क्रिटिकल स्टडी को हम कहते हैं जो थियोरेटिकल कंक्लूजन से हम निकालते हैं कि आप थियोरेटिकल कोई डॉक्यूमेंट पढ़ लेते हैं फिर उससे अपनी तरफ से कोई चीज़ अखस कर लेते हैं कि हाँ इस तरीके से मैं इस काम को कर सकता हूँ इस तरीके से उसको मेथडोलॉजी कहते हैं कि डिफरेंट मेथड्स को आप एनालाइज कर लेते हैं स्टडी कर लेते हैं फिर उसमें चूज कर लेते हैं कि आप अपने प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए बेस्ट पॉसिबल मेथडोलॉजी कौन सा एडॉप्ट करना चाहते हैं तो ये मेथडोलॉजी है और मेथड क्या है इट कोहरेंट स्ट्रक्चर ऑफ टेक्निक्स नीडेड टू रीच अ रिजल्ट तो ये पर आप कह सकते हैं कि मेथड हमारे पास एक खास हम एक एल्गोरेथम को जिस तरह उठाते हैं ना एक एल्गोरेथम को यूज करके एक प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं या कोई एक फार्मूला को उठा के एक प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेते हैं तो मेथड हमारे पास वो स्ट्रक्चर ऑफ टेक्निक्स है जिसके थ्रू हम एक कंक्लूजन एक रिजल्ट निकालते हैं और अब उस अब मल्टीपल मेथड्स को जब आप उठाते हैं मल्टीपल उसको एनालाइज करते हैं उसको स्टडी करते हैं और फिर उस पर बेस्ट पॉसिबल हाईब्रिड मेथड निकालते हैं या कम्बिनेशन ऑफ टू या थ्री मेथड्स तो फिर वो हमारे पास मेथडोलॉजी भी आ जाता है ठीक है ना दोनों में एक टेक्निकल या क्रिटिकल स्टडीज ऑफ द मेथड डिफरेंट मेथड से जब हम करते हैं तो मेथडोलॉजी हमारे पास उससे निकल आता है अब डिज़ाइन मेथडोलॉजी जो डिज़ाइन मेथडोलॉजीज है वो उनकी बुनियाद किन चीज़ों के बेसिस पे हम डिफरेंट मेथडोलॉजी उठाते हैं और डिज़ाइन करते हैं इसकी एग्जाम्पल मैं आपको इस तरह देता हूँ फॉर एग्जाम्पल अगर आपने थीसीज उठाए हैं या फाइनल ईयर थीसीज उठाए हैं तो आप प्रोजेक्ट एक प्रॉब्लम पे काम करते हैं इसकी मिसाल से फॉर एग्जाम्पल आप कोई एंड्रॉयड एप्लीकेशन बना रहे हैं या फॉर एग्जाम्पल कोई गेम बना रहा है या वेबसाइट बना रहा है अभी आपने लिटरेचर स्टडी की प्रॉब्लम को स्टडी किया प्रॉब्लम आपको आइडेंटिफाई हो गया वर्ड वाइज आपने सब स्टडी सब कुछ कर लिया अब आपने डिफरेंट थियोरेटिकल फाउंडेशन डिफरेंट थियोरेटिकल स्टडीज आपने की डिफरेंट उस जो आप जिस प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं इस तरह का प्रॉब्लम लोगों ने मोर देन हंड्रेड या मोर देन टू हंड्रेड लोगों ने इस तरह का प्रॉब्लम सॉल्व किया होगा डिफरेंट मेथड्स को अडॉप्ट कर लिया सब मेथड्स को जब आप स्टडी कर लेंगे क्या लोगों ने किस तरह किस तरह इस इन मेथडोलॉजी इन मेथड्स को अडॉप्ट करके अपना प्रॉब्लम सॉल्व किया तो इससे आप एक अपने लिए एक मेथड निकालेंगे जिसको हम मेथडोलॉजी कहते हैं और जिसके थ्रू आप क्या करते हैं प्रैक्टिकली काम थ्योरेटिकल को हम कैसे डिजाइन कर सकते हैं सर जी जी थ्योरेटिकल क्या ये थ्योरेटिकल और ये सो वर्ल्ड वाइड जो हमारा जो कंक्लूजन होगा सर हम उसको कैसे डिजाइन कर सकते हैं मतलब हमने तो सीखा है यूएमएल डिजाइन वगैरह ना 
और जो आर्किटेक्चर डिजाइन वो सीख लिया ना मतलब उसको जो प्रिंसिपल हमने पढ़े थे फर्स्ट क्लास में सर इसको हम कैसे डिजाइन करेंगे एक वर्ल्ड वाइज वर्ल्ड वाइज की तरफ जब हम आ जाते हैं तो आप ओपन सोर्स स्टडी करते हैं ओपन सोर्स मतलब हम मुख्तलि लिटरेचर को उठा के और जिस तरह आप डॉक्यूमेंट में डालते हैं ना कि रिलेटेड स्टडी तो वर्ल्ड वाइज आपने स्टडी किया जब आपने वर्ल्ड वाइज ओपन सोर्स स्टडी किया तो उसके बाद आपने उनमें से चंद एक मेथड्स को उठा दिए जो थियोरेटिकली लोगों ने लोग उसको अप्रूव कर चुके होते हैं और फॉर एग्जाम्पल कोई उसको रिसर्च पेपर कुछ लोगों ने निकाला है कोई उससे अपना पी जी कम्प्लीट कर चुका है जो थियोरेटिकली फिर आप आ, उनको अडॉप्ट करते हैं यहाँ वर्ल्ड वाइज आप ओपन सोर्स लग रहे हैं और आप ओपन सोर्स डायरेक्ट आप थियोरेटिकली थोड़ा सा लिमिटेड हो गए फाउंडेशन मुख्तलि फाउंडेशन होते हैं उनका रिसर्च वर्क आपने स्टडी किया उनकी मेथडोलॉजी डिफरेंट मेथड्स आपने उससे निकाले तो अगर आप कहते हैं अगर आपने सॉफ्टवेयर डिज़ाइन बनाना है तो आप तो यू एम एल साइट पर बैक एंड प्रोग्रामिंग की तरफ आपने जाना है वो आपने खुद चूज करना है कि आप अपने प्रॉब्लम के किस हिस्से में कम कर रहे हैं अगर तो फिर आपने यू एम एल साइट पर जाना है सॉफ्टवेयर डिज़ाइन अगर आप कहते हैं कि नहीं मैंने आर्किटेक्चर बनाना है फॉर एग्ज़ाम्पल आर्किटेक्चर के मुरादे के जो ग्राफिकल यूजर इंटरफेस में फ्रंट एंड पे काम करना चाहता हूँ तो फिर आप उन डिज़ाइन को स्टडी करेंगे जो फ्रंट एंड इम्प्लीमेंट लोगों ने फ्रंट एंड ग्राफिकल यूजर इंटरफेस को किस किन तरीकों से इम्प्लीमेंट किया है इसकी एग्जाम्पल इस तरह कि आप वेबसाइट बना रहे हैं वेबसाइट कोई होटलिंग या कोई जो भी वेबसाइट है तो होटलिंग वेबसाइट अगर आप बना रहे हैं तो आपके फ्रंट एंड डिज़ाइन आपने स्टडी करने हैं पाँच दस पंद्रह बीस इस तरह आपने स्टडी किया फिर उसमें आपने उठाना है कि जो बेस्ट पॉसिबल आपके प्रॉब्लम के लिए सूट करता है आपने उस पर से उठाना है ठीक है ना तो फिर वो आपका डिजाइन मेथडोलॉजी बन जाएगा अगर आपने बैक एंड में करना है तो डिजाइन मेथडोलॉजी सर डिजाइन मेथडोलॉजी सर इसका अपना कोई टेम्पलेट है मतलब जिसमें हम ओवर uh, कर सके कि हमारा हमारा मतलब वर्ल्ड व्यू ये होगा थियोरिटिकल फाउंडेशन हमारा ये होगा नहीं नहीं ये डिजाइन ये अक्सर इस आप इस तरह नहीं कह सकते कि डिजाइन में टेक्नोलॉजी में एक ये वर्ड भी पार्ट है ये थ्योरेटिकल फाउंडेशन नहीं ये ये एक्चुअली आपका कुछ हेडिंग सॉन्ग है ना सर कुछ स्पेशल सॉन्ग ये ये तो आपके स्टडी वाले एरिया है फॉर एग्जांपल जिस के थ्रू आपने मेथोडोलॉजी को अडॉप्ट करना है इस आपका वो एरिया है ठीक है ना जिसके थ्रू आपने क्या करना है मेथोडोलॉजी अडॉप्ट करना है कि पहले आपने ओपन सोर्स स्टडी की ठीक है ना आप ओपन सोर्स स्टडी के बाद जो आपने फिर थियोरेटिकल मुख्तलि जिस तरह आपके पास आइट्रोपली है और मुख्तल आपके पास रिसर्च फाउंडेशन हैं उनमें से आपने बेस्ट पॉसिबल मेथडोलॉजी एडॉप्ट करना है और फिर आपने प्रैक्टिकली अपना जो प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है वो आपने उस उन पर डालना है और क्या करना है उनको इम्प्लीमेंट करना है जिस तरह इसकी मिसाल इस तरह है जिस तरह आप तीस वगैरह एक प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हो ना तो प्रोफेसर आपको कह देते हैं कि इससे मिलते जुलते रिसर्च पेपर आप स्टडी कर लें तो मेरे या या प्रोफेसर आपको वो दे देते हैं तो उस रिसर्च पेपर में आप क्या करते हैं पाँच दस रिसर्च पेपर उसमें आप वर्ल्ड वाइज उनको एनालाइज करते हैं स्टडी करते हैं उनके उनके मेथड्स को आप स्टडी करते हैं जिन मेथडोलॉजी से जिस मेथड से उन्होंने अपने प्रॉब्लम को इम्प्लीमेंट किया है फिर नेक्स्ट में आपको प्रैक्टिकली आपने अपना एक्सपीरियंस आपका प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस उस पर डालना है कि अभी आपने अपने प्रॉब्लम को कौन से मेथड को इसमें से उठाना है और इम्प्लीमेंट करना है ठीक है ना ये तो सिंपल वो स्टडी एरिया है आपका प्रॉब्लम को इस डोमेन में आपने अपने प्रॉब्लम को अपने मेथडोलॉजी को उठाना है कि कौन सा बेस्ट पॉसिबल मेथड है जिसके तो आप अपना प्रैक्टिकल नॉलेज इम्प्लीमेंट कर सकें समझ आ गई ना ठीक है अब यहाँ पे फॉर एग्जांपल जो आप बात कर रहे थे एजाइल मेथडोलॉजी एजाइल मेथडोलॉजी का जिस तरह सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में आप लोगों ने पढ़ा होगा कि एजाइल मेथडोलॉजी हमारे पास आप एक प्रॉब्लम को सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में उसको सॉल्व करने के लिए एजाइल मेथडोलॉजी को हम क्यों लेते हैं क्योंकि इस पर हम क्योंकि इसमें हम क्या करते हैं इसमें हम बार बार मीटिंग्स करते हैं इसमें एट्रेशन होती है बार बार एक प्रॉब्लम आप उस पर काम कर रहा है एक बंदा 
रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग में काम कर रहा है वो डेटा कलेक्ट कर रहा है दूसरा बंदा उसका डिजाइन बना रहा है और जो डिजाइन बना रहा है वो डेली बेसिस पे उस पे मीटिंग्स होती है यूजर्स के साथ भी स्टेक होल्डर्स के साथ भी शेयर होल्डर के साथ भी और जो टीम्स उस पे काम करते हैं वो डेली बेसिस पे उस पे रन टाइम एनवायरनमेंट में काम कर रहे होते हैं एग्जैक्टली रन टाइम एनवायरनमेंट में काम कर रहे होते हैं शेयरिंग नॉलेज भी होती है और डेली बेसिस पे इसमें जो कस्टमर्स है उनकी भी इंटरेक्शन डेली बेसिस पे होगी बोस भी आपको अपडेट करेगा तो एजाइल में तडाली जी उस केस में बेहतर है जब आप आप का जो प्रॉब्लम है वो ह्यूरिस्टिक बेस को ह्यूरिस्टिक बेस हम किस चीज को कहते हैं जो ब्लाइंड अप्रोच आप यूज आपको एक्चुअली आप कहते हैं कि मैंने एक चीज एक चीज इंप्लीमेंट कर दी है मगर मैं ये श्योर नहीं हूं कि इसका एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स क्या आना है क्योंकि कस्टमर भी आपको बार-बार उसमें अपडेट कर रहा है और जब आप वो कंप्लीट हो जाए स्टार्ट में आप तक कुछ गोल्स और थे और एंड में उससे कुछ और बन चुका होता है ठीक है ना तो स्टार्ट में तो आप श्योर होते हैं मगर नेक्स्ट उसमें आप के पास वो नहीं होती ठीक है ठीक है तो ठीक है सर ठीक है तो शेयरिंग नॉलेज तो इसमें डेली बेसिस पे हमारे पास वो सारी चीजें आती रहती है ठीक तो अब इसमें फॉर एग्जांपल इटरेशन डिजाइन मेथड्स अब इटरेशन इंटरेक्शन डिजाइन मेथड्स में हम क्या करते हैं फॉर एग्जांपल जैसे हमारे पास ह्यूमन कंप्यूटर इंटरेक्शन है एचसीआई में हम ने या शायद नेक्स्ट उस में आप पढ़ेंगे तो इंटरेक्शन डिजाइन मेथड्स में इसमें बार-बार इंटरेक्शन होती है डेवलपर की का भी कस्टमर के साथ जो डिजाइन लोग है उसका भी कस्टमर के साथ इंटरेक्शन होती है जो टेस्टिंग वाले हैं वो आप इसमें भी ये जो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल के पांच प्रोसेस में सब लोग बिजी होते हैं वो भी आप इसमें इंटरेक्शन में रहते हैं जब जब इस तरह का माहौल है हो होता है कि जहां पे आप जहां पे आपको प्रोजेक्ट में बार-बार हेल्प लेना पड़ता है बार-बार डिस्कशन करनी पड़ती है बार-बार कस्टमर से मीटिंग करनी पड़ती है तो उस टाइम पे आपको ये चीज सपोज करना होता है कि हां इस पे तो इंटरेक्शन बहुत ज्यादा है तो इसमें इसमें इंटरेक्शन डिजाइन मेथड हम एडॉप्ट कर लेते हैं और सबसे बेस्ट पॉसिबल इंटरेक्शन डिजाइन मेथड वो एजाइल मेथोडोलॉजी है समझ आ गई ना एजाइल मेथोडोलॉजी के अंदर इसमें इंटरेक्शन ज्यादा है तो इसमें हम पेपर प्रोटोटाइपिंग करेंगे मगर कागजी वर्क भी करेंगे रफ डिजाइन भी बना लेंगे फिर यूजर से उस यूजर यूजेबिलिटी टेस्ट का मतलब है कि उसका जो ग्राफिकल यूजर इंटरफेस है जिसके थ्रू यूजर इस एप्लीकेशन के साथ इंटरेक्शन करेगा वो उसको यूज करेगा वो फॉर्मेट भी आपको चेक करना पड़ता है इंटरव्यूज भी करनी होती है مختلف उसके शैडोज भी शैडोज का मतलब है कि مختلف इंक्रीमेंट्स ने अब ने निकालने हैं مختلف तो जब इस तरह का ज्यादा काम इन्वॉल्व हो तो इसमें इंटरेक्शन ज्यादा है तो इसमें इंटरेक्शन डिजाइन मेथड्स में जो आपके पास एजाइल मेथोडोलॉजी हो गई अगर प्रोजेक्ट बहुत बड़ा है एजाइल के साथ आप आप कहते हैं कि मैं मैंने स्पायरल में स्पायरल जो है उसमें भी अपडेशन बार-बार होती आप उसको भी अडॉप्ट कर सकते हैं तो डिजाइन मेथोडोलॉजीज हम उस केस में लेते हैं जिस केस में कि आपका प्रॉब्लम का नियत किस टाइप का है आया इसमें बार-बार तंग तंग किया जाता है यानी आपको बार-बार कस्टमर से इंटरेक्शन मिलती ही या नहीं मिलती लेकिन अभी आप बताएं कि हाउ टू डेवलप योर ओन मेथोडोलॉजी अब यह है कि फॉर एग्जांपल एक प्रॉब्लम है पांच बंदों को टास्क मिला है कि आपने इसको इंप्लीमेंट करना है तो पांच बंदे जो है वो जरूरी के हर एक की जो डिजाइन मेथोडोलॉजी की हो वो सेम हो एक बंदा एजाइल जो तरीका है एजाइल तरीके से उसको इंप्लीमेंट करते हैं स्पायरल एक बंदे ने और बताया है दूसरा कहता है कि मैं इस मेथोडोलॉजी से इसको इंप्लीमेंट करना चाहता हूं तो हर एक का डिफरेंट स्कूल ऑफ थॉट हो सकता है तो स्टिक टू अ सर्टेन स्कूल ऑफ थॉट्स फॉर एग्जांपल इसमें इन्होंने बताया कि पहले आपने मेथोडोलॉजी तब उठाने पहले आपने ذہن में यह चीज रखती है कि मैंने इन कांसेप्ट्स को इस तरीके से अडॉप्ट करना है सर्टेन स्कूल ऑफ थॉट्स का मतलब है कि आप कहते हैं एजाइल मेथोडोलॉजी एजाइल मेथोडोलॉजी जो है इस तरीके से मैं इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट कंप्लीशन तक लेके जाऊंगा जब आपने वो दिए फिर उसके बाद आप उसी के मुताबिक थिंकिंग करेंगे उसी के मुताबिक आपने एक्सपेरिमेंट्स करनी है उसी के मुताबिक आपने अपने प्रोसेस को जो अपने डिजाइन प्रोसेस है या इंप्लीमेंटेशन प्रोसेस है या टेस्टिंग है या जो भी एसडीएलसी के जो भी प्रोसेस चल रहा है उसी को आपने उस सर्टेन स्कूल ऑफ थॉट्स के मुताबिक लेके जाना है और वो सर्टेन स्कूल ऑफ थॉट्स आपका क्या होगा या जो एजाइल हो गया किसी ने स्पायरल को पकड़ा होगा या कोई अपने प्रॉब्लम को देखता है कि मैं वाटरफॉल को अडॉप्ट करना चाहता हूं तो इसी के मुताबिक आपने फिर डिजाइन को लेके जाना होगा 
समझ आ गई यस सर अब यहाँ पे ये मुख्तलिफ तरीके लोगों ने कहा डोंट जस्ट डिजाइन डिजाइन द डिजाइन अब मेटा डिजाइन क्या है कि ऑलरेडी एग्जिस्टिंग सॉल्यूशन आपके पास पड़े हैं उन एग्जिस्टिंग सॉल्यूशन को उठा दो और अपने प्रॉब्लम को उसमें कॉपी कर लो मॉडलिंग कर लो उसको थोड़ा बहुत आगे पीछे कॉन्फ़िगरेशन उसकी कर लो तो उस एग्जिस्टिंग मतलब सर ऑलरेडी ऑलरेडी मतलब एक डिजाइन पड़ा हुआ है और हमें एक डिजाइन चाहिए तो सर हम उस डिजाइन को उठा के उसमें एडिटिंग कर ले और अपना डिजाइन बना ले डिजाइन एग्जैक्टली exactly, ये सबसे बेस्ट सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग प्रैक्टिस ये है कि सबसे पहले हम तो अपनी जुबान में इसको काफी बेस्ट और ये ब्लैक है मगर सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में सबसे बेस्ट ऑप्शन आपके पास क्या है ऑलरेडी जो डिजाइन पड़ा है उसी को आपने उठाना है और उसी को आप अपडेट कर ले ठीक है ना फॉर एग्जाम्पल आप सॉफ्टवेयर हाउस में काम सॉफ्टवेयर हाउस में आप काम कर रहे हैं सॉफ्टवेयर हाउस में जब आप काम कर रहे हैं तो आपके पास ऑलरेडी बने बने डिजाइन आपने क्या करने हैं तो आपने आपको कस्टमर टास्क दे देता है तो आपने स्क्रैच से कोडिंग या स्क्रैच से कोई मॉड्यूल बना नहीं बल्कि आपने क्या कहा था ऑलरेडी एग्जिस्टिंग सॉल्यूशंस को उठा के उसको अपडेट करके फॉरवर्ड करना है ठीक है ना तो यह मेटा डिजाइन का मतलब यह है कि मेटा डिजाइन का मतलब है यही है कि एग्जिस्टिंग सर इसमें तो फिर सिक्योरिटी इशूज आते हैं ना सिक्योरिटी इशूज तो उसमें आएंगे फिर हाँ इस हाँ सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से आपने क्या करें आपने ओपन सोर्स डेटा हमारे पास इतना बहुत ज्यादा मिलियन बिलियन डेटा पड़ा है फॉर एग्जाम्पल आप किसी वे किसी ओपन सोर्स डेटा ओपन सोर्स में आप जो चीज़ जिस पे वो सिक्योरिटी लेबल ना लगा होना तो फिर आप वहाँ से डिज़ाइन उठा सकते हैं इस तरह डिज़ाइन नहीं उठाना आपने आईफोन और सैमसंग का वो ऐसा तो सुना होगा ना कि आईफोन ने कॉपी किया था कि सैमसंग ने आईफोन का डिज़ाइन कॉपी किया था कुछ इस तरह का सीन हुआ था सर आ उसने मेरे ख्याल में किया था कुछ तो फिर उन्होंने क्या किया था उन्होंने उस पर केस कर दिया इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ लॉ में अदालत में तो उन्होंने उस पर कितने बिलियन डॉलर उसको जुर्माना किया मेरे ख्याल में आईफोन को जुर्माना किया तो जब जुर्माना किया तो उन्होंने क्या किया उन्होंने पेमेंट तो की मगर पेमेंट के साथ उन्होंने क्या किया पूरा ट्रक कॉइन से भर के और उनको वहाँ पे कॉइन्स डाल दिए तो उन्होंने क्या तो आपने हमारे बेजती की उन्होंने क्या के अदालत ने तो ये नहीं कहा था कि आपने कॉइन्स में रहना ही आप उसमें रहने तो बता आपको डाल दिया तो वो वहाँ पे सिक्योरिटी हाँ तो आपने एज सॉफ्टवेयर इंजीनियर इन चीज़ों को में बहुत ज़्यादा मोहतात रहना है जब आप इन जो फील्ड में आएंगे ना तो मगर मोस्टली जो यहाँ पे वेब रिलेटेड डिजाइन है या फॉर एग्जाम्पल तो आप कल रेडी बने बनाए चीज़ें मिल जाएंगी और जो जिन जिनकी वो चीज़ें होती हैं वो इस वो 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 उसको फील करते हैं कि आप हमारा प्रोडक्ट यूज़ कर लें इस तरह आप वेब, वेब सर, अभी ये तो जी हम बने बने डिजाइन और लेआउट्स वगैरह जो उठाते हैं वर्डप्रेस में सर ऑलरेडी थीम्स में जमा एडिटिंग कर लेते सर सर अभी रिसेंटली मैंने पढ़ा था वर्डप्रेस में तकरीबन इतनी सर आवाज आ रही है सर हां आ रही है आ रही है जी 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 हां वर्डप्रेस पे क्या वेब वेब तो सर ठीक है ना अब डिजाइन रिडिजाइन करना है फॉर एग्जाम्पल एक डिजाइन को दोबारा आपने डिजाइन करना तो आप उसको मेटा डिजाइन में आ जाता है यहाँ कुछ एग्जाम्पल दी है फॉर एग्जाम्पल एक जगह पुराना वाला डिजाइन थे सिविल इंजीनियरिंग या आर्किटेक्चर पॉइंट ऑफ व्यू उसको रिडिजाइन करके उन्होंने इस तरह डिजाइन बनाया इसको दोबारा रिडिजाइन करके या कुछ इस तरह सिविल की एग्जाम्पल दे रहे हैं तो मेटा डिजाइन एक्चुअली क्या है प्रैक्टिस डिफाइंड बाय In which design and redesign their own processes to deal with new complex entities. And only to tell you that your processes go dubara kisi design me, wo dubara usko redesign kar le aur kya kar le? Koi modules ko tertib de, mukhtalif modules bana de, graphical user interface banana hai to uske liye kono kono se teams chahiye. Apne koi game banana hai to uske liye. कौन कौन सा किस तरह के डिजाइन चाहिए तो आपने आप क्या कर सकते हैं आप ऑलरेडी एग्जिस्टिंग ओपन सोर्स जो डिजाइन पड़े हैं उनके पड़े होने का मतलब यह है कि उस पर कोई कॉपीराइट राइट वाले इशूज नहीं है और जो आप कॉपी नहीं कर सकते ना वो उन पर कॉपी राइट इशूज होते हैं ठीक है ना तो आप बने तो उसको हम क्या कहते हैं मेटा डिजाइन तो यह सबसे सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में सबसे जो बेस्ट और सबसे जो बेस्ट पॉसिबल जो टर्म है वो मेटा डिजाइन है कि अपनी एक्सपर्टिस को सामने रख के 
ऑलरेडी एग्जिस्टिंग डिजाइन को हटा के और अपने प्रॉब्लम को उसमें मॉडल कर ले तो ये हमारे पास मीटर डिजाइन वाली मीटर डिजाइन कांसेप्ट्स में फॉरलाफ आप कहते हैं कि आप क्या करते हैं कि एब्स्ट्रैक्शन लेवल एब्स्ट्रैक्शन लेवल्स के मुताबिक आप उस डिजाइन को स्टडी कर सकते हैं दूसरा है डायग्रामेटिक वाइज आप उसको देख सकते हैं दूसरा पैरामीट्रिक और इमर्जेंट फेनामेना तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि एब्स्ट्रैक्शन लेवल्स में आपने डिजाइन को किस तरह देखना है एब्स्ट्रैक्शन की जब एग्जांपल आ जाती है तो एब्स्ट्रैक्शन का मतलब है समराइज फॉर्म में आपने चीज बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स है आपने पहले नचोड़ में उसको देखना है कुछ चंद अल्फाज में कि ये डिजाइन किस तरह काम करता है किस तरह बना है ये सारे सब कुछ आपने देखा फिर डायग्रामेटिक वाइज आपने उसको एनालाइज करना है कि फ्लो डायग्राम कौन से लेवल्स की बात हो रही है इधर लेवल कौन किस लेवल की बात हो रही है हां एब्स्ट्रैक्शन लेवल आप यहां पे इंफॉर्मेशन डिटेल्स के लिहाज से वो बात हो रही है कि अगर आपने बहुत कम थोड़ा थोड़े से डिटेल से आपने एक एक चीज को देखना है तो हम उसको एब्स्ट्रैक्शन लेवल कहते हैं आप आपने उसमें और भी डीप जाना है तो फिर आप इन एब्स्ट्रैक्शन को छोड़ के और भी आप उसके अंदर जाते हैं जाते हैं जाते हैं जिस तरह आपने एक रिपोर्ट का स्टार्ट में लिखते हैं एक रिसर्च पेपर के उसका एब्स्ट्रैक्ट ये है एब्स्ट्रैक्ट तो एब्स्ट्रैक्ट का मतलब एब्स्ट्रैक्ट का मतलब ये होता है कि ये पूरे प्रोजेक्ट का निचोड़ है ठीक है ना तो लिमिटेड पॉइंट हां ठीक है ना ये उसका और डायग्राम्स डायग्राम्स एज अ रियलिटीज का मतलब ये है कि आपने उसको مختلف سکیچز ہو ان ٹی ار ڈی ڈائیگرام میں یا ڈیٹا فلو ڈائیگرام میں یا سکیمیٹک ڈائیگرام میں نے آپ نے اس ڈیزائن کو تھوڑا سا انالائز کرنا پھر پیرامیٹرک ڈیزائن بھی آپ نے دیکھتے ہیں دیکھنا ہے پیرامیٹرک ڈیزائن کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے دیکھنا ہے کہ اس میں ان پٹس کیا ہے آؤٹ پٹس کیا ہے آپ اس پورے ڈیزائن کو کتنے پارٹس میں ڈیوائیڈ کر سکتے ہیں یہ اس کا ٹاپر ہے یہ اس کا باٹم ہے یہ اس کا لیفٹ سیڈ ہے یہاں پہ آپ اس کا کنسپٹ اگر آپ دیکھیں उसको डिजाइन करना हो पूरा इमर्जेंट फेना में आगे उसको डिटेल के साथ थोड़ा सा टच करते हैं ठीक है ना अब एब्सट्रेक्शन लेवल्स में अगर आप देख लेना यहाँ पे इन पिक्चर्स में आपको लेवल्स का पता चल रहा है यहाँ इस ए, कितनी इंफॉर्मेशन आपको मिल रही है यहाँ कितनी इंफॉर्मेशन यहाँ पे कितनी इंफॉर्मेशन मिल रही है समझ आ गई ना इसमें तो ये ज्यादा इंफॉर्मेशन वाला लेवल है ये थोड़ा सा उससे कम है और ये थोड़ा सा बहुत ज्यादा कम इंफॉर्मेशन में इंफॉर्मेशन ये ला रहा है ठीक है ना तो इस तरह एक चीज के बारे में तो उसको हम क्या कहते हैं एब्स्ट्रक्शन लेवल इंफॉर्मेशन के बारे में हम कह सकते हैं और दूसरा यह है कि फिर द हाउस एज द बंडल ऑफ इंफॉर्मेशन यहाँ पे इन इस पिक्चर्स पे इन इन्होंने इंफॉर्मेशन ये कि ये फॉर एग्जांपल एक घर है या फॉर एग्जांपल एक ऑर्गेनाइजेशन है इन्होंने उसको फॉर एग्जाम्पल एक दो तीन चार पाँच फाइव मॉड्यूल्स में डिवाइड किया है ठीक है आप कह सकते हैं इसको जहन में हटा के ये एक घर है ये उसका टॉप एरिया है ये उसका बेसमेंट है ये फर्स्ट फ्लोर है ये सेकंड फ्लोर है इसमें इतने रूम्स हैं इसमें इतने किचन हैं इतने वॉशरूम्स हैं तो जो जितनी आप अंदर की इंफॉर्मेशन की तरफ जाएंगे तो आपका एब्सट्रेक्शन लेवल जो है वो कम होता जाएगा जितनी आप बाहर बाहर की इंफॉर्मेशन उठाएंगे बाहर से एक चीज आपको नजर आ जाएंगे तो वो एब्सट्रेक्ट लेवल पे आप उसको एनालाइज कर रहे हैं ठीक है ना इंफॉर्मेशन हाइडिंग से रिलेटेड है यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल डायग्राम उन्होंने एक प्रिंटेड सर्कट बोर्ड होता है पीसीबी पीसीबी जो हमारे पास जो मदरबोर्ड होता है ना नीचे उसके जो हम कंपोनेंट्स वगैरह उस पर फीड करते हैं वो तो ये तो उसकी डिटेल इंफॉर्मेशन तो डेक्रामेटिक वाइज आप उसको इस तरह एनालाइज कर सकते हैं और एब्सट्रैक्ट लेवल पे हम इसको किस तरह देख सकते हैं एक कंप्यूटर को बाहर जो हमें नजर आ रहा होता है और ये उसके अंदर और यहाँ पे अफेस डायग्राम क्रिएटेड टू चेंज अन फेस तो यहाँ पे भी ये एब्सट्रेक्शन लेवल के बारे में हमें बताया जा रहा है कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक डायग्राम फेस वाला बनाया जा रहा है कुछ कागजों को उठा के और कुछ उस पर चीजें लिख कर के वो तो ये भी आपके पास एक टाइप है एक फेस को आप समराइज वर्जन में बना रहे हैं मगर उस पर आप कागज पे उसको स्केच कर रहे हैं और फिर यहाँ पे आपने लाइनिंग के ऊपर उसको पेस्ट कर रहे हैं तो ये खैर मुख्तलिफ एग्जाम्पल पैरामीट्रिक वाई पैरामीट्रिक डिजाइन हमारे पास क्या है जो आप टू डी टू डायमेंशनल डिजाइन करते हैं थ्री डायमेंशनल करते हैं जितनी डायमेंशन एक्स वाई जी एक्स एक पैरामीटर हो गया वाई दूसरा पैरामीटर जेड तीसरा पैरामीटर तो जो डायमेंशन में ये थ्री डी डिजाइन है तो इसको हम ज्यादा हमारे पास क्लियर है उसमें अगर आप और भी डायमेंशन फाइव डी और सेवन डी जो 
एक्चुअल रियल में एग्जिस्ट तो नहीं करता मगर चाइना और फॉरन कंट्री में जो हाई टेक्नोलॉजी वाले हैं वहाँ एक लोकल लेबॉर्टरीज में वो एग्जिस्ट करते हैं क्योंकि उसके हार्डवेयर रिसोर्स वगैरह एक्सपेंसिव पूरी दुनिया में वो अभी तक वो नहीं तो ये पैरामीटर डिजाइन एग्जाम्पल हमें नजर आ रही है अब इसके बाद पैरामीटर टू कन्फिगर हाउस अब एक घर बनाना है तो उन्होंने आप कागज पे मुख्तलिफ वो चीज़ें स्केच कर सकते हैं यहाँ पे ये बालकोनी है ये फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे एक रूम है या मुख्तलि आप स्केच करके फिर वहाँ पेस्ट करके क्योंकि ये आपके पास एक एक पैरामीटर है एक कमरा एक किचन एक दीवार फॉर एग्जाम्पल इसका पूरा एरिया तो ये पैरामीटर एक तरीके से आप एक घर को डिजाइन कर रहे हैं ठीक है ना ये आर्किटेक्चर वाले जो लोग होते हैं वो, वो इसको ज्यादा इस्तेमाल करते हैं यह इमरजेंस इमरजेंसी से निकला है ठीक है ना इमरजेंस डिजाइन का क्या होता है कि कौन सी इंटिटी से वो मॉड्यूल बने हैं ठीक है ना इमरजेंस में आप इसकी एग्जाम्पल इस तरह रखे सर्वे ऑफ लाइफ फॉर्म तो इसमें इन्होंने फॉर एग्जाम्पल सिंपल छोटे छोटे एक छोटे छोटे एंटिटी लिया है तो हम सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में या सॉफ्टवेयर डिजाइन में हम क्या ले सकते हैं एक एक ऑब्जेक्ट ले सकते हैं कि हमारे पास पूरा एक क्लास है और क्लास हमारे पास एक मॉड्यूल है फिर उसमें हमारे पास स्टूडेंट्स आ जाते हैं वो स्टूडेंट्स की टाइप्स हम डिफाइन कर लेते हैं और हर एक स्टूडेंट हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है फिर क्लास में कितने हमारे पास इनहेरिटेंस हुआ है कितने उसके चाइल्ड है सब चाइल्ड है फिर इस तरह आपके पास वो क्या उसको हम इमरजेंस डिजाइन में तस्तीब दे सकते हैं ठीक है ना अब यहाँ पे कस्टमाइज वेब पेज बेस्ड ऑन द कम्बिनेशन ऑफ मेनी चॉइस सम अनएक्सपेक्टेड इन्होंने बताया कि वेब कस्टमाइज के आप अपने हाथ से कंट्रोल कर सकते हैं एक वेबसाइट आपने कहा उस पर यहाँ पे उसके लिए रफ टेम्पलेट बना दिया कि इसमें ये चीज़ें होनी चाहिए ये ये सेटिंग्स कर दी ये मॉड्यूल होने चाहिए कुछ यहाँ पे आपने लिखाई वगैरह की तो ये भी एक आप जितने हमने एग्जाम्पल्स पढ़े ना ये भी डिफरेंट लेवल का एक्सट्रक्शन में आप जाते हैं कि एक लेवल में आपको ज्यादा इन्फॉर्मेशन क्लियर थी दूसरे लेवल में आप थोड़ा सा डाउट में थे तीसरे लेवल में और भी डाउट में थे तो ये इन्फॉर्मेशन डिफरेंट लेवल ऑफ एक्सट्रक्शन लेवल में हमारे पास आ जाते हैं तो आर डिजाइन मशीन पॉसिबल मतलब मुख्तलि मशीन को हम डिजाइन करते हैं जिस तरह मैकेनिकल मशीन हमारे पास होती है उनकी भी डिजाइन बनाए जाते हैं वही आर्किटेक्चर लोग उसमें इन्वॉल्व होते हैं फिर उसके वो मशीन जिन चीज़ों पर वो ऑपरेट करते हैं फिर हा जो सॉफ्टवेयर पे वो चल रहे होते हैं तो उस सॉफ्टवेयर के साथ इसको लिंक किया जाता है तो फिर आपके आपको क्या करना वो होता है आपने अपने सॉफ्टवेयर को भी इस तरह डिजाइन करना है हार्डवेयर प्रोग्रामिंग करनी है कि वो जी जी सर एक कार का मैं एक आर्किटेक्चर डिजाइन और डिजाइन क्या हो सकते हैं सर एक आर्किटेक्चर डिजाइन और दूसरा कार का अपना डिजाइन सर दो समझे ना सर एक आर्किटेक्चर डिजाइन और डिजाइन भी है ना सर हाँ डिजाइन और आर्किटेक्चर डिजाइन में क्या फर्क है ये यस ये एक कार का क्या हो सकता है एग्जांपल दे सकते हैं हाँ कार का कार का गाड़ी के बारे में यस सर हाँ एक कार डिजाइन है और एक आर्किटेक्चर डिजाइन है कार डिजाइन वो, वो वाले जो हमारे पास जो फॉर एग्जांपल वक्त जो ऑटोमोबाइल डिजाइन करते हैं तो ऑटोमोबाइल डिजाइन में और एक हमारे पास वो तो गाड़ियों के उस पर और एक आर्किटेक्चर आर्किटेक्चर डिजाइन हमारे पास क्या है वो भी वो एक जनरल टर्म है जिसको हम यूज कर सकते हैं कि गाड़ी का आर्किटेक्चर उसने डिजाइन करना है और आर्किटेक्चर डिजाइन का जो टर्म है वो हम यूज करते हैं सिविल इंजीनियरिंग आर्किटेक्ट्स के लिए भी यूज करते हैं मोस्ट यूज के लिए यूज होता है तो कार वाला डिजाइन क्या होता है कार वाला डिजाइन जो ऑटोमोबाइल जितने भी पार्ट होते हैं उनको वो डिजाइन करता है वो किस तरह डिजाइन करता है या तो एग्जिस्टिंग गाड़ियों के डिजाइन उसके पास पड़े होते हैं उन्हीं को वो उठा के उन्हीं को वो मोडिफाई करके कंपनी के मीटिंग्स उसके बेसिस के मुताबिक वो उसको डिजाइन करता है गाड़ी को वो इस तरह डिजाइन नहीं होता कि एक मुश्क हो जाता नहीं उसमें मीटिंग होती है जिस तरह एजाइल मेथडोलॉजी हम एडॉप्ट करते हैं ना तो डेली बेसिस पे या वीकली बेसिस पे उसी पे डिस्कशन होती है और उसको फिर अपडेट किया जाता है कार का डिजाइन और एक है आर्किटेक्चर आर्किटेक्चर डिजाइन को मोस्टली हम सिविल इंजीनियरिंग के साथ ड्रा करते हैं कि आपने एक घर का नक्शा बनाना है ठीक है ना तो दोनों में सिर्फ ये कि वो एक कंस्ट्रक्शन कंपनी के साथ लगा है एक पूरे घर से घर की चीज़ों को डिजाइन कर रहा है और दूसरा बंदा जो है वो मैकेनिकल पार्ट्स 
को डिजाइन कर रहा है कर्डी को डिजाइन कर रहा है ठीक है ना और जो टूल्स वगैरह है मोस्टली वो उनके टूल्स भी कॉमन होते हैं जो आर्किटेक्चरल है सिविल आर्किटेक्चर है वो ऑटोकेट को यूज करता है ऑटोकेट में डिजाइनिंग कर रहा होता है और जो ऑटोमोबाइल्स है वो भी ऑटोकेट को इस्तेमाल कर सकता है लेकिन उसके लिए और भी अपडेटेड सॉफ्टवेयर है तो दोनों का जो फील्ड है वो हम इस तरह तरतीब दे सकते हैं कि एक हमारे पास है ये डिस एक कार्डियोलॉजी वाला डॉक्टर है जो वो भी डॉक्टर है और वो दूसरा भी जो ये डी का डॉक्टर है समझ आ गई ना दोनों डिजाइनर है एक ये टी का डॉक्टर है दूसरा हमारे पास हॉर्ट्स का डॉक्टर है वो हॉर्ट्स के पेशेंट्स को देखता है और दूसरा जो है गले वाले इन उनको देखता है तो यहाँ भी हमारे पास जो डिजाइनर है एक गर्डियो को देख रहा है गर्डियो को पार्ट्स में एक्सपर्ट है ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग उसने की है तो उसको उस साइड पे गया है और जो आर्किटेक्चर जिसकी बात आप कर रहे हैं तो उसने सिविल इंजीनियरिंग किया होगा समझ आ गई ना हेलो ये हाँ तो सिविल इन तो ये दोनों फिर ब्रॉड फील्ड्स बन जाती है एक सिविल इंजीनियरिंग वाला पार्ट बन जाता है जो आर्किटेक्चर डिजाइन दूसरा हमारे पास ऑटोमोबाइल डिजाइन बन जाता है अगर आप कहते कि नहीं वो सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर आर्किटेक्ट वाला है तो उसने कंप्यूटर साइंस फील्ड में एक्सपर्टिस ली होंगी तो फिर उसको कंप्यूटर साइंस के पार्ट के बारे में एक्सपीरियंस होगा ठीक है ना तो ये सिंपल एक टर्म है जो मुख्तलिफ स्पेशलिस्ट लोगों के लिए वो यूज होता है कुछ क्लियर हो गया हेलो ये सर क्लियर हो रहा है हाँ अब यहाँ देख लेना है इन्होंने मुख्तलिफ इमेजेस निकाले हैं कि फॉर एग्जांपल जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप फेशियल एक्सप्रेशंस को आ, देखते हैं फिर इसकी इमेज प्रोसेसिंग करते हैं फिर उसका डिजाइन बनाते हैं तो वही उन्होंने ये मुख्तलिफ एग्जाम्पल बता रहे हैं कि इमेज फेशियल एक फेस का जो इमेज है कितने पार्ट्स में उन्होंने सिर्फ इस एरिया को डिवाइड किया है और फिर इस इमेज को आगे प्रोसेस करके फिर ये इमेज प्रोसेसिंग वाला पार्ट हमारे पास बन जाता है ठीक है ना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में अगर आप देख लें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में हमारे पास क्या होते हैं वो हमारे जहन हमारा जो दिमाग है ना उसी के मुताबिक वो डिजाइन बनाते हैं न्यूरल नेटवर्क जिसको हम न्यूरल नेटवर्क कहते हैं और दिमाग के मुताबिक वो पूरा एक आर्टिफिशियल दिमाग बनाने में लग जाते हैं तो वो भी सॉफ्टवेयर का जो आर्किटेक्चरल मशीन है उसी को यूज करते हैं और आपके दिमाग का नेटवर्क वो बनाते हैं अब यह हमें डिजाइन क्रिटिसिज्म इस पे मुख्त लोगों ने मुख्तलिफ क्रिटिक्स भी किए हैं कि इसमें यही खामिया बताई है कि एक्सेस ऑफ फॉर्मलाइजेशन ऑफ एक्टिविटी थ्रू टेक्नोलॉजी कि आप क्या करते हैं बहुत ज्यादा टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल इतना ज्यादा करते हैं और इतना ओपन सोर्स डेटा उठाते हैं कि आपको कोई डिजाइन जो आप बनाते हैं कोई नई चीज आपको देखने को नहीं मिलती वो ही पुरानी चीजों को आप उठा उठा के उसको दोबारा रीयूज करते हैं तो यहाँ पता है कि ये एक अच्छा प्रैक्टिस नहीं है एक्टिविटीज बिकम स्लजेस एंड ब्यूरोक्रेट ठीक है ना वही आप वाली बात आ गई सर सर इसमें तो कोई कॉपी वाला इशू नहीं है तो आपका जो एक्टिविटीज है आप एग्जिस्टिंग डिजाइन को उठाते हैं तो इसमें ये इशूज भी आ जाते हैं कि वो आपने किसी से कॉपी किया है वो आप पे केस भी कर सकता है तो एक ब्यूरोक्रेटिक टाइप की एक्टिविटी वो बन जाती है जो मीटा कंजर्वेटिज्म टू कीप द स्टेटस को मतलब है कि इसमें आप क्या कहते हैं स्टेटस को आप स्टेटस को का मतलब ये है कि अपर क्लास जो एलिट क्लास वाले जो लोग हैं उनको ये बता रहे कि फायदा ज्यादा होता है क्योंकि क्या था कि वो ऑलरेडी बने बने डिजाइन अगर फ्री में नहीं मिलते तो वो खरीद लेते हैं सस्ते दामों और फिर उसको क्या करते हैं रीडिजाइन करके उसको महंगे दामों बेच देते हैं तो मतलब कि यहाँ बताया कि मीटर डिजाइन हैव टू मच पावर और डिजाइन इज रिड्यूस टू मैकेनिज्म इस सब का ना छोड़ ये है कि कब तक हम एग्जिस्टिंग डिजाइन पे रिलाई करेंगे हम उस पर डिपेंड करेंगे और अपने प्रॉब्लम को इस तरह अपने प्रॉब्लम को उनसे सॉल्व करेंगे यहाँ ये बताया जा रहा है कि कुछ नई चीज होनी चाहिए कुछ स्क्रेच डिजाइनिंग होनी चाहिए जो खुद 100 परसेंट आप ही का पार्ट आप ही का डिजाइन हो और आप ही उसी से अपने प्रॉब्लम को सॉल्व कर लें मगर हमारी नजर में ये वाले जो स्लाइड है ना आप कहते हैं कि नहीं ये स्लाइड जो इन्होंने क्रिटिसिजम की है ये यूजलेस है आजकल टाइम इतना फास्ट है टेक्नोलॉजी इतना बहुत तेजी के साथ टेक्नोलॉजी इवॉल्व हो रही है हार्डवेयर अपडेट हो रहा है उसी के मुताबिक सॉफ्टवेयर भी अपडेट हो रहा है तो हमें एग्जिस्टिंग सोल्यूशन को उठा के एग्जिस्टिंग डिजाइन को उठा के उसी को रेनोवेट करके और अपने प्रॉब्लम को उसी से सॉल्व करना है ठीक है ना अब यहाँ मुख्तलिफ लोगों ने मुख्तलिफ अपनी तरफ से आइडिया दिया है कि द प्रोजेक्ट एज द क्वेश्चन नॉट एन आंसर डायग्राम 
तो ये क्रिटिसिज्म बेसिस पे ये बताई जा रहा है कि इस तरह के जो डिजाइन है प्रोजेक्ट उस पर क्वेश्चन उठे थे डायग्राम में इफिशियंट इंफॉर्मेशन नहीं होती इनफॉर्मलाइजेशन जो है वो ज्यादा ओवर हो जाती है द बॉडी इज द बेसिक तो मुख्तलिफ मल्टीपल बॉडी में मल्टीपल डिजाइन की वो क्रिटिसिज्म के बारे में बातें हो रही है इसमें ठीक है ना तो अभी आपके जहन में कोई क्वेश्चन है इस डिजाइन में तड़ा लीजिए मेटा डिजाइन में नो no, सर ठीक है तो ये आज का जो हमारा लेक्चर था ये तो हमने अभी अभी मैं देख रहा हूँ कि एल पे हमारे पास हाँ ठीक है ये डिजाइन मेथडोलॉजीज और डिजाइन स्टैंड डिजाइन प्रोसेस ये भी इसमें आ गए ठीक है ना तो ये हमारा ये वाला लेक्चर था इसमें अभी इंशाल्लाह मैं कोशिश करता हूँ कि इस एरिया में आज पास तो एक असाइनमेंट बना दू बना दू इसमें ठीक है ना तो इनशाला नेक्स्ट लेक्चर के लिए फिर फिर वो वो करेंगे इनशाला ठीक है ना ठीक है सर ठीक है